嗨，今天过得好吗？今天要给您分享的这篇文章，男人经常做这五件事，迟早会出轨。作为女人，可以接受男人没钱、邋遢、粗心，但绝对不能接受他出轨。如何判断一个男人会不会出轨？其实，从一些细节就可以看出苗头。如果他经常做以下这五件事情，那你就要当心了，他出轨是早晚的事情。懒得跟你说话。两个人相处最重要的就是沟通，只有彼此交流心中所想，才能让感情长久幸福。在一起久了，难免会有摩擦，其实很多问题只要多沟通，就会迎刃而解。如果出现了问题，他都懒得跟你沟通，就代表他已经不想浪费精力在你身上了。等到你们知
的身体形成一种可笑而可悲的反差。有时也因为鸡毛蒜皮争吵，吵完后持续冷战，最长的记录是一个月。离婚的心思生出来好几次，却没有勇气去打破眼前的生活，因为真的毫无理由。没有出轨、劈腿，没有家庭暴力，也没有三观不合，但日子就是不对劲儿，像一块鸡肋，弃之可惜，食之无味。小慧苦笑，可很多人告诉我，他们也是这样过来的。听完这个故事，我又想起了那句著名的宣言：“要嫁就嫁给爱情。”不是嫁给爱情就一定能幸福，但没有爱情的婚姻一定不幸福。例子太多了。知乎上有个网友说：“结婚的时候没有婚庆，婚车只有四辆，不是没条件，是我要求的，我不要，我嫌费事儿，我觉得那不重要。说到底，是我不在乎。”试想一下。对婚礼都毫无热情的两个人，又怎能经营好一个家呢？所以说，真的不是谁都能和你过日子的。能撑起柴米油盐和鸡零狗碎的，除了金钱与物质，更需要一些爱情和信念。别被那些所谓的过来人欺骗，毕竟婚姻是你自己的，生活也是你自己的。老夫老妻的，要什么浪漫？有一年的结婚纪念日，邓超早早订好了座位，准备和孙俪好好庆祝一番。他提出，我们捯饬一下吧。孙俪以为他在开玩笑，毕竟也结婚几年了，早已过了一顿饭也能吃出温柔缱绻的浪漫时光。于是他随便套了件衣服，就打算出门。结果。邓超不乐意了，他说：“你这个太不尊重我了，属于我们的节日，为什么不能捯饬呢？”在丈夫的坚持下，孙俪换上小礼服，踩着高跟鞋，两个人手挽着手去吃了一顿饭。在特定的时间和特定的人去完成一件程序化、色彩浓厚的事情。就仿佛给婚姻过了一个年，形成一年一度的期盼和等待。而这等待，无非就是在暗示夫妻双方，有你真好。但是，这种仪式感经常被大部分中国夫妻解读为矫情。七夕那天，欢欢接过了男孩送来的九十九朵玫瑰。满满一大捧，把他的一张粉脸衬托得明艳动人。第二个七夕夜，他们刚刚结婚一个月，玫瑰买了九朵，在茶几上楚楚动人的开了十几天。第三个七夕夜，欢欢主动提出来，买一朵就行了，剩下的钱明早好买菜。第四个七夕夜，婴儿在怀里啼哭。心烦意乱的丈夫躲了出去，欢欢抱着孩子来回踱步，看电视的时候才猛然想起过去那些盛放的光阴。她哭着给闺蜜打电话，闺蜜安慰她：“老夫老妻就别在意那么多了，浪漫又不能当饭吃。”所以也不得不息事宁人。到了第五年，欢欢已经完全把节日抛之脑后。打扮也随意起来，渐渐沦为了男人眼中的糟糠之妻。许多人结了婚就喜欢在爱情里偷个懒、打个盹，似乎对方不再值得被用心对待了。一句“老夫老妻”也无非是为自己的漫不经心找借口。不需要浪漫的，并不是老夫老妻。而是对婚姻不再敬畏、珍视的人和心。汉语拼音之父周有光到了晚年时，依旧会和妻子寻乐子。他们在上午十点来一道茶，下午三四点则上一道咖啡
，喝的时候还要把杯子高高举起碰一下，举、起、敬、收，有趣，也有爱，所以他们能幸福安乐相守七十多年。鲜花、巧克力只是浪漫的外在形式，它的本质也不过是用情和用心。就像炒一盘菜，主料配料都齐了，也还需要一些盐、油、酱、醋，甚至花椒、大料。爱情到了最后都会变成亲情。我第一次对这句话产生厌恶，是在一个劝和不劝离的调解现场。邻家远嫁的女儿逃回娘家来，哭诉丈夫的风流韵事，目的是寻求亲友的支持，为离婚讨些勇气。她哭哭啼啼的：“我们像最熟悉的陌生人，爱情早就没有了。过日子，说什么爱不爱的。”她的母亲苦着脸，对女儿的控诉又气又急。附近几户人家的女眷们都围拢过来。七嘴八舌的劝说，爱情到了最后都变成亲情了，你呀要求不要太高。有人现身说法，绘声绘色的描述自己和丈夫早已分房睡，但一个锅里吃饭，一个屋檐下生活，一起养育子女，依旧打断骨头连着筋。这纯属掩耳盗铃。人们习惯创造一些似是而非的金句来掩盖生活的满目疮痍，是自我安慰，其实也是自欺欺人。事实上，需要用亲情来开脱的爱情早已经变质发霉，面目全非。那么，婚姻里有亲情吗？当然有，但它不是由爱情转化而来的。而是日复一日的共同生活衍生出来的，类似于血脉之情的一种精神联系。它能与爱情相得益彰，锦上添花，但绝不是替代与配替代的竞争关系。黄磊说得好：“我非常反对夫妻变成亲人。我母亲、我女儿是我的亲人，我妻子永远是我的爱人。”我跟我妻子依然是情侣，一生都应该是情侣才对。结了婚就不再谈恋爱，这是大部分中国家庭的弊病。我们常常忘记，夫妻本就是更高级别的情侣。有人分辨说，婚后居家过日子，柴米油盐一起涌过来，哪里还有闲心去管什么风花雪月？可我要说。正是因为日子是一地鸡毛，才更需要些激情来提神醒脑。与其在外寻寻觅觅，不如就地把对方变为情人和知己。因为爱情的存在，才是婚姻的真正保鲜剂。只有爱情消散了，才需要用亲情来维持家庭的正常运转。如果你已经结婚了，类似上面的话，应该也听过不少。而这些问题有个共同指向，那就是爱情和婚姻的关系。谈恋爱时，你相信爱情是婚姻的基础，可走进了婚姻，你却认为婚姻变成了爱情的坟墓。所以，你也开始把过日子和老夫老妻挂在嘴边，并试图催眠自己。这就是人生的真相。世间最可怕之事莫过于此，用自欺欺人去完成一个虚假的花好月圆。醒醒吧。